ko si Marlon Binaraw, uh, usa ka skin borders din sa Jensen. So, isa pud ko ga alaga sa tuang baybayon din sa Ciudad si Jensen. Duga na jud ko diri naga dula ug skin board since 2004. Isa sa mga advocacy ay isang skin for fun si Borshores. Duga na namo na ay gina promote. Yung panahon, panahon ka skin board sa uh, way back since uh, 2004, hantod ka ron, nag-coordinate namin sa Barangay South, sa mga sa SK Chairman. So, nag-conduct namin yung mga coastal cleanup kay during that days, ang ato ang behavior sa ato ang dagat is yearly sa may changes. So, kabalo namin magbasa sa weather situation, so nga, bayon sa bagat o gamihan. Habang gadugay, nagadula, pagkabagat na season, dagay nila siya o basura. Generally, no overall, kung tanaw na to ang Sarangani Bay is makonsider pa nato siya na healthy. Pero naat na siya ay mga makonsider po nato na mga sintomas na nakakaapekto sa yahang overall quality. Worst case scenario yung tree sa Jensen, kay mauta mo gina balik balik na pagintindi sa katawan na catch bising gitang Jensen. Nare isa po niya sa domestic waste, so sa mani, sa mga mas. Kabalo, kung yun sila nag-proper, pag-dispo sa ilahang, ano, sila ang basura. The challenge there really is the solid waste. Because whatever you throw in your backyard, sooner or later, it is within the bay. So that's why you cannot expect a clean river, you cannot expect a clean Sarangani Bay unless you address the problem of solid waste. Isang problema, ang isang pinaka-issue natin dito na tinututukan natin yung mga illegal settlers sa ating protected seascape sa kadami lalo na Jensen kita natin diyan ang mga illegal ano ay mga informal settlers ang pinaka ang, ang ano kasi ng protected area wala talagang mga structures within the the seascape kasi ang problema pag uh, maraming informal settlers sana meron tayong space o espasyo na medyo malayo do sa dalapasigan yung mga tao Of course, isa na doon yung open deprecation kasi sa kalit ng espasyo nila, minsan nga sa isang bahay, doon na, living area, dining area, bedroom, sa kalit. Kaya wala na silang, hindi silang gumagawa ng comfort room o restroom nila. bago ng Badyaw Village. Kasi nung unang panahon, kung titignan natin yung, yung Badyaw Village is parang napakababa, no? napakababa na lugar yan. Na yan no? so, nung unang panahon kasi, yung Badyaw, no? lahat ng mga basura nila, doon nila tinatapon sa dagat. So ngayon, pinapractice natin yan. Binigyan natin na sila ng, uh, ng magandang, ano, ng magandang edukasyon. 
tinaruan natin yung yung mga yung mga kwanjan mga constituents natin diyan na para malip pa ng malip up yung yung ano nila yung pamumuhay nila With regards to the informal settlers naman, we're closely coordinating with the City Housing and Land Management Office kasi sila man yung in-charge good sa mga relocation sites. And uh, we already did a survey no, sa tuwang CBMS kung pipila ka mga informal settlers ang situated sa along the, the coastal areas because we consider that ang katong coastal area na to as danger zone. Plano ani is ma-relocate nato ng mga informal settlers along the coastal area, especially that they are also in the danger zone. So, the good news is we have started. The, the city housing uh, was able to relocate them dito sa tuwang relocation site. So, it's still part of our long-term plan no, na ma-relocate din unta ng mga informal settlers along the coastal areas. Ando pila na kadikada ang uh, issue na po is uh, discoloration sa ato ang dagat. So, ay lang gyud obserbahan day sa yang discoloration period na ay mga kanal isa pud siguro siya na katol pud siguro sa atong dagat kay daghan dag mga kanal day nakapalibot sa Jensen. Lagi na diri sa muang kuan na padulong na sa dagat ng ilang gikan sa ilaha sa mga mall, partian ng ilahang uh, west, amo nang i-coordinate din na din sa mga establishmento. Huwag man din ang amo ang problema, kinin amo ang kanal diri sa uh, San Roque Silwa, yung dako kayong problema, lalo na kung magkusog ang ulan gikan dito sa bulo ang padulong dire so ang ato ang baybay polluted na kaayo siya tungod sa mga basura nga nagadindiin sa mga pila ka residente nga nagboyo dire sa uh, barangay de Jangas West we all know that uh, halos lahat ng dumi na galing dito sa sentro is uh, diyan dumadaan sa ating uh, uh, diyan sa mga kanals natin na kailangan na talaga mabigyan ng pansin na yung mga lalabas na mga tubig galing sa ating mga households, sa ating mga companies at sa mga restaurants kung ano-ano pa na kailangan malinis na siya paglabas niya sa dagat. Yung tubig na bumabagsak sa ating protected area, lalo na sa mga industries, dapat treated siya. Na bago nila i-discharge ang water sa dagat or sa ating bay, o sa ating sarangani, may protected seascape, ay dapat treated na yun. Yun yung sa mga industries, sa mga resort. Ang isang ano niya, ang isang requirement talaga, meron silang wastewater treatment facility. Yung naging main issues talaga doon sa amin sa coastal area ay eh yung mga solid waste na hindi naman po basura ng ating mga residente doon sa tabing dagat kundi yung mga basura from upper portion ng mga barangay uh, tinatapon nila sa kanal so napunta sa dagat namin no kasi yung mga kanal dadaan dito sa amin sa Baluan Creek na kasi itong barangay Baluan is cuts basin no ng ilang barangay so lahat po ng mga rainwaters uh, dito po babagsak sa barangay Baluan because of some uh, garbage that is being carried by rivers in Sarangani Bay that is uh, being dumped at the Boyan. So, ibig sabihin, yung garbisa na kikita mo sa Boyan, it's not only coming from Boyan. It 
It came from all rivers in Sarangani Bay na nadadadala ng hangin papunta dyan. Malaki ang epekto. Kung malalaki ang alon, yung isang plastic lang na sumabit dito at malaki ang alon, kayang bunutin yung isang halaman na yung is edad isang taon. Halimbawa, yung isang plastic na sako ng bigas na 25 kilos. Pagka yun nabuhaghag, sumabit dito sa isang puno na edad isang taon, kaya niyang bunutin yung isang puno. E kung merong isang daang sako, di isang, daang puno, isang daang puno din yung sasabitan niya, isang daang puno din yung masisira. E bukod pa doon yung mga talahib, yung mga kahoy na naaanod, kung ano-ano pang mga naanod sa dagat, dito rin ang kwan pagkahabagat. Although Sarangani Bay is limited within the coastline, but we believe in the concept of bridge to reef. So precisely, with the approval of the Protected Area Management Board, we envision the creation of River Management Council for river system draining towards Sarangani Bay. Because whatever happens to this uh, catchment or watershed, will definitely have a serious impact on the Sarangani Bay. We finance the creation or establishment of River Management Council, Sapo Masla, Buayan Malungon River, Sigil and Pangi River. So we hope that with the creation of this uh, council, we could have a sustainable or effort in so far as the conservation of their coastal resources. In the main industry in our barangay, Kalumpang is uh, almost fishing. And we have the industries na ating pong mga fishing. So, karamihan, meron tayong mga tinatawag na bangka, bisel. So, pagdating nila, halos naman siguro dyan is yung mga oil. Uh, kasi pag, alam mo, pag makina yung dala natin, meron talagang labas dyan, oil. Masyado tayo binabantayan natin yung coastal area natin kasi marami ng mga stakeholder na sa atin ngayon, especially yung mga fishing. That's why lahat ng fishing gina-check natin, which is hindi ma-touch yung uh, coral reefs natin at saka yung seagrass. And uh, the rest yung mangrove natin kasi yun yung yaman dagat na binabuktahan natin dito sa uh, barangay Tambler. Ma-determine na na mo kung saan ang facility ang isulod sa sa SPTS land. Kato na ako ang sukdong ng mga pangalan sa Kosovo. Katong the rest nga title pa pa yun wala nang labot. To strengthen our enforcement group. So right now we the PAM we created the Sarangani Bay Law Enforcement Group. So this group is in charge in the protection of our uh, protected seascape. The whole the whole is BPS because we have uh, seven coastal barangays, uh, six coastal barangays in Sarangani province and we have one ano, Jensan. So it's of the municipalities we organize Pantay Dagat responsible to for the surveillance sa pag-enforce ng ating mga mga yung mga mag, mga violations inside the bay. to emphasize the point that the protection and conservation of our natural resources do not depend only upon the shoulders of the DNR. It is a shared responsibility. Without you cooperating with us, our efforts will be useless. I'd like to call on no, 
uh, support sa tanang mga uh, generals na we have to work together to save Sarangani Bay, not only for this generation, but for the generations to come. Aliso lang siya kung isa ka tao mag-advocate or isa lang ka community dapat tanan yun. Even our neighboring na ano na lugar, no dapat isa tanan yun. Isa yun maglihok. So paning kamutan nato na mapangalagaan kay basig maabot na panahon na maningil, maningil yun sa to ang nature so busa at to akin ng pingan. So tabangan nato na maprotektahan, pangalagaan, o maabot pag yun sa kabataan ng ato ang Yamang dagat. Yeah, no.